Ya falta muy poquito para el halving de Bitcoin y este suceso se espera que dispare el precio de las criptomonedas en general, por lo cual en Inveraje encontramos 5 criptos que son las que más potenciales vemos para este 2024. Y de estas hay dos que probablemente te llamen poderosamente la atención porque es muy probable que las desconozcas. Dato importante y no menor, podés comprar las 5 criptos que vamos a mencionar en este video todas juntas por menos de 15 dólares. Ahora sí, empecemos. Vamos con la primera de ellas y esta es Matic. Matic es uno de los proyectos más grandes del mundo cripto y esto obviamente desde ya le da mucho respaldo a la inversión. Si entramos un poquito más en detalle, vamos a ver que Matic es uno de los proyectos más esenciales del ecosistema de Ethereum con sus soluciones de capa 2. Si a esto le sumamos la gran comunidad que en este mundo, el mundo cripto, es extraordinariamente importante, más los excelentes partnerships que le dan respaldo, llegamos a una alternativa de inversión bastante atractiva. Esto hace que para mí Matic se lleve el top 5. No es una de esas inversiones en las que espero multiplicar por 10 mi capital o hacerme millonario ni muchísimo menos, pero sí espero una fuerte suba del precio, lo cual me deja conforme. Si bien más adelante en este video vamos a ver un Excel donde tenemos el precio actual de cada una de las criptos, los precios a los que esperamos que lleguen, cuáles serían las respectivas ganancias y demás, eso lo vamos a dejar para el final. Mientras tanto decirte que espero ver a Matic como mínimo en un dólar con 30 para fines de este año. Pasamos ahora sí al top 4 y este se lo lleva Atom o Cosmos como vos prefieras. Para decirte lo fácil sería como un internet de blockchain. ¿Y esto por qué es así? Básicamente cada blockchain cuenta con su propio ecosistema. Esto es como decir que Google es una empresa, Amazon es otra empresa, Apple es otra empresa y lo que hace Atom es venir a conectar todo esto. Por lo cual, gracias a esta interconectividad que va a brindar, vamos a tratar de conectar varias blockchains o todas las posibles para de esta forma tratar de unificarlo. Ahora bien, si tengo que decir algo malo de esta cripto es que su supply máximo es infinito. ¿Y esto qué significa? Es básicamente como cualquier moneda fiduciaria como peso, dólar, yen, cualquiera de estas que emite un banco central. Es decir, emiten todo lo que quieran y es de forma absolutamente ilimitada. Por lo cual esto con el paso del tiempo genera inflación, lo cual le termina quitando tarde o temprano valor a la moneda. Eso es lo único que le veo de negativo. Pero el resto la verdad que es un proyecto que me llama poderosamente la atención, más aún cuando su caso de uso es algo real, o sea, realmente es necesario conectar las blockchains para tratar de unificar todo este ecosistema. Así que es por esto que Atom se lleva el puesto número 4 con un precio mínimo objetivo de 13 dólares con 75 centavos. Llegamos ahora sí a la medalla de bronce, al top 3, y en este caso nos encontramos con Sand de Sandbox. Básicamente Sandbox es un metaverso, o sea, vamos a decir un jueguito donde vos te podés meter y y ser una nueva persona, tener una nueva vida, algo así como una Matrix o un Avatar, algo de este estilo. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque si bien hoy en día lo vemos como juego, es verdad que cada vez van tomando más relevancia los metaversos. Hace unos años atrás eran solo videojuegos como el Minecraft o el World of Warcraft, el Mu u otros juegos que puede que tal vez conozcas. Con el paso del tiempo se fueron haciendo cosas cada vez más reales hasta llegar a, por ejemplo, J Balvin, que probablemente lo conozcas, dar un concierto en un metaverso. Entonces la idea de esto es un poquito como fue pasando con las redes sociales, que hace un tiempo atrás, si querías conocer a alguien para tener una cita, tenías que cruzártela a esa persona en algún lado, entablar una conversación, tal vez después hablar por teléfono fijo de línea porque otro no había, años atrás inclusive ni teléfono de línea había. Bueno, así es como se fueron acercando las cosas hasta el día de hoy que conoces a una persona por una app de citas, le das like, te da like, empiezan a hablar, se ven y ya está. O sea, es como el proceso está mucho más resumido y sintetizado. Tal vez si les preguntabas a tus tataraos abuelos si hubieran hecho algo por una aplicación decían no, yo tengo que conocer a la persona la tengo que ver, tengo que decidir si me cae bien, si no, si me gusta o no. Bueno, con el metaverso pasa algo así. Es decir, tal vez si yo te digo hoy, che, ¿conocerías a una persona por solamente un muñequito en un jueguito y te podrías casi que enamorar de ella o, o tendrías ganas de, de realmente conocer a esta persona, encontrártela presencialmente y demás? Puede que vos me digas ni loco y puede que tal vez tus hijos o tus nietos en un futuro digan sí, esto es lo que hacemos en el día a día para conocer gente. Entonces eso es lo que están dando los metaversos, esta nueva vida y este conocer nueva gente a través de bueno, videojuegos prácticamente. Perdón, me extendí un poco explicando lo de los metaversos, pero resulta que Sandbox es entonces el top 3 ¿Por qué? Primero que nada porque es un top 5 en lo que es tamaño de criptos a lo que es nivel gaming y metaversos 
metaverso. A su vez, el 70% de sus tokens ya ha sido emitido. Viste que reciente hablaba de Atom, que tenía supply ilimitado, supply máximo ilimitado, o de Bitcoin, que probablemente se escuchó que tiene hasta 21 millones de Bitcoins. Bueno, en este caso el 70% del supply ya ha sido emitido, el 70% de, de, de las monedas, digamos. Entonces solamente quedaría un 30%, lo cual reduce bastante la posibilidad de inflación futura. A todo esto sumado que tiene un muy buen esquema monetario a largo plazo, un excelente equipo de desarrollo, una enorme masa de usuarios y comunidad fiel, por lo cual hace que sea un proyecto realmente sólido y sostenible a largo plazo. Ni que hablar de los excelentes partners que tiene, más o menos como para que te des una idea, tiene partners como Ubisoft, Adidas, Taylor Swift, Snoop Dogg, Tony Hawk, entre algunos otros. Paréntesis, algunos otros podrían ser el Hilton, el banco HSBC o mismo el exchange más grande del mundo que es Binance. Entonces realmente son partners muy grandes. Y el precio mínimo que espero para este top 3 es de 0,69 centavos de dólar. Antes de continuar, muy importante, acordate que si este video llega a 4000 me gustas vamos a seguir trayendo proyectos interesantes como esto que estamos viendo acá. Así que depende de vos. Si llegamos a 4000 me gustas, traemos más. Si no, entendemos que es contenido que tal vez no te interesa y volvemos al contenido habitual. Vamos ahora sí a la medalla de plata y esta se la lleva Cadena. Cadena la realidad es que ya no es una de estas criptos tal vez tan grandes como veníamos viendo recién, sino que es más un proyecto mediano de nivel, mediano de capitalización mediana, lo que significa que tiene muchísimo recorrido hacia el alza, digamos, como para poder crecer. Es decir, ¿cuánto puede crecer una cripto cualquiera hasta alcanzar a Bitcoin? Bueno, un 100%, 200% es el valor que sea. Bitcoin, ¿cuánto puede más crecer? Y la realidad es que no lo sabemos, porque que ya de por sí es la más grande, entonces no tenemos con quién compararlo. Entonces, cualquier cripto que sea muy pequeña tiene muchas chances de, o mejor dicho, muchas chances de crecimiento no. Tiene chance de crecimiento, pero eso que puede llegar a crecer es mucho. Habiendo dicho esto, he de aclarar que en este caso Cadena tiene un sistema de consenso Proof of Work y de esta forma compite con proyectos de capa 1 como podrían ser mismo Bitcoin, la Binance Smart Chain o mismo Ethereum. Y vos dirás, Ariel, pero entonces, ¿qué es lo que te convence si sus competidores son tan grandes? Está bien que tenga muchas perspectivas de crecimiento, pero eso no alcanza. ¿Qué es lo que te da tal vez credibilidad en el proyecto? Y son sus fundadores. En pantalla te van a estar apareciendo los nombres y si bien puede que vos digas, Ariel, la verdad es que no los conozco, acá lo que sí es importante que tengas en cuenta es que son los desarrolladores de la primer blockchain del JP Morgan, uno de los bancos más fuertes y más importantes del mundo. Y a todo esto sumado que los costes de transacción en dólares de esta blockchain son de 0,0008. Y estas son algunas de las razones por las que espero ver a cadena en al menos 2 dólares para fin de este año 2024. Pasemos ahora sí al top 1, no sin antes decirte que acuérdate de darle me gusta y comentar este video si realmente te está sirviendo, que es lo más importante para nosotros, saber que te sirve el contenido. Y ahora sí, el top 1 es Akash Network. Según lo que nos indica CoinGecko, una plataforma que es, si invertís en criptos probablemente conozcas, esta cripto en particular pertenece a la inteligencia artificial, digamos al nicho de inteligencia artificial, que a su vez está dentro del ecosistema de Cosmos, cripto que mencionábamos algunos tops más atrás. Ahora bien, según lo que el propio proyecto menciona, lo que se dice de sí mismo, es que pretende ser una super cloud o una super nube. ¿Y esto qué significa? ¿Viste cómo vos tenés eh, Google Cloud para almacenar cosas o tenés Amazon Web Service para las empresas o Microsoft Azure, cualquiera de estas, entonces son esos almacenamientos en la nube. Pretende hacer algo muy similar. ¿Cuál es la diferencia acá? Que lo trate de hacer de forma segura y eficiente. Todos sabemos de la seguridad que ofrecen las blockchain, creo que en eso no hay mucho que indagar o que dar básicamente noticias, pero sí la parte de eficiencia es lo que me parece interesante y la parte de poner a competir a realmente quien quiere ofrecer el servicio. Es decir, en este momento en el mundo centralizado en el que vivimos, las empresas que yo te decía recién, Google con Google Cloud o Amazon Web Service o bueno, cualquiera de estas, lo que hacen es, bueno, tienen sus servicios, los ofrecen y el que quiere va y los compra. Lo que hace Akash Network es al revés, es hacer como un marketplace inverso, en el cual yo como cliente digo, che, quiero pagar 5 dólares por este servicio y lo que hacen es competir las personas que me lo quieren proveer por justamente quién me va a terminar dando ese servicio que yo estoy esperando recibir. Y lo interesante de esto es que los costos de esta manera se ven reducidos en aproximadamente un 85% con respecto a sus competidores tradicionales, que son las mega giga empresas que yo te comentaba hace un ratito. 
y es por esta razón que espero ver a AKT o Akash Network en por lo menos 3 dólares con 33 centavos para fines de este año. Nos venimos ahora sí a nuestro Excel para ver absolutamente todo lo que tenemos acá, que son, por un lado tenemos el nombre de la cripto token o como prefieras, bueno, cada uno de ellos en el orden que lo fuimos viendo del top 5 al top 1. Al lado tenemos el precio que yo le puse precio bajo, que esto sería básicamente el precio mínimo al que espero que llegue cada uno de estos tokens. Al lado, ten, bueno, cada una de estas criptos, mejor dicho. Después tenés el precio medio, es decir, el precio promedio al que espero que lleguen, que es como una expectativa tal vez más real. Luego tenemos el precio máximo al que espero que lleguen. Y a la derecha tenemos el precio actual. Como puedes ver, diferenciado, tiene un color un poquito levemente distinto a los demás para que se distinga. Por lo cual, a la derecha de esto tenés el porcentaje de ganancia que espero recibir mínimo con cada una de estas alternativas. Posteriormente tenemos el porcentaje de ganancia medio que espero tener, que este es realmente a lo que quiero apuntar recibir. Y por último tenés el precio máximo al que espero llegar a vender. Por supuesto que a la hora que vos veas este video los precios van a haber cambiado, por lo cual tenés en la descripción de este video 100% gratis descargable este Excel para que vos puedas actualizar los precios al momento en el que vos estás viendo este video para de esta forma ver si realmente pueden llegar a subir tanto o no. Es decir, si vos lo ves un mes después de ser publicado, los precios van a haber cambiado y los porcentajes de ganancia van a ser más o menos, por lo cual ahí lo podés hacer. Y ya que estás ahí abajo, acordate de darle me gusta y lo más importante, suscribirte y activar la campanita porque se va a venir bastante contenido cripto y si querés estar al tanto de esto, entonces YouTube te va a avisar suscribiéndote y activando la campanita. Ahora bien, acuérdate que esto es pensando en un mediano largo plazo y nada de esto es recomendación de inversión ni asesoría financiera. Así que toma vos tu propia decisión en base a lo que creas. Y también acuérdate que acá tenés un listado de videos de copy trading donde yo te muestro realmente cuánto estoy invirtiendo, a quiénes estoy copiando y qué voy haciendo con mi propio dinero para que, si vos querés, hagas lo mismo y si no, puedas aprender de mis errores. Acá lo tenés.